prepare for the next few days of just chanting and dancing and hearing so beautiful and wonderful discussions about Sri Krishna and his philosophy and his activities. Я надеюсь, что предстоящие несколько дней мы будем счастливо проводить время, воспевая и танцуя, а также обсуждая различные темы, связанные с философией и деяниями Кришны. So we're going to continue the program right now with a most beautiful, beautiful dance. Сейчас наша программа продолжается, и следующим номером будет замечательный танец. Has anyone here seen actual Bharat Natyam dance before? Кто-нибудь из присутствующих здесь когда-нибудь видел настоящий танец Bharat Natyam? Поднимите руку, пожалуйста. Actual Bharat Natyam. Нет, я имею в виду настоящий танец Bharat Natyam. Well, tonight we have a master of Bharat Natyam dance. Сегодня у нас в гостях учитель танцев Bharat Natyam. She studied in Madras, India for five years. Она училась пять лет в Мадрасе в Индии. Although she's a Russian girl. When you speak to you, when you speak to her, you think that she was a little girl from India. Несмотря на то, что она русская девочка, если вы будете разговаривать с ней, вы почувствуете, что как будто это приехала девушка из Индии. But she's actually very, very wonderful dancer. Я вам скажу, она танцует просто замечательно. So we will just move these microphones to the side. Сейчас мы. И в конце концов он полностью вышел за пределы материи и отправился в духовный мир. Однажды этот великий учитель Шрила Рупа Госвами сидел вместе с Господом Читанием Махапрабху. And he said, 
Oh, Rupa Goswami, please recite some poetry. И Господь Шанин сказал, Рупа Госвами, пожалуйста, прочитай какое-нибудь стихотворение. And Rupa Goswami, he was very shy. Рупа Госвами смутился. But then finally, Lord Chaitanya said, could you speak that one verse about Hare Krishna that you wrote? И тогда Господь Шанин сказал, прочитай, пожалуйста, стих, который ты написал о Хари Кришна Махамантре. So Rupa Goswami, he replied. И Рупа Госвами ответил. He said, I do not know how much nectar is contained in the two syllables Krishna. И Рупа Госвами ответил, даже невозможно представить, сколько сладкого нектара находится в этих двух слогах слова Кришна. He said, when these two syllables enter my ear and go to the very depths of my heart. Он сказал, что когда звуки этого эти два, этих двух слогов uh, проникают через мои уши и uh, достают до самого глубин моего сердца. They dance in the courtyard of my heart. Они начинают танцевать, uh, танцевать во дворе моего сердца. And then very, very naturally my mind and my senses become totally controlled. И автоматически сразу же и мой ум и мои чувства uh, становятся под полный контроль. That is really the foundation of yoga. А это само по себе является основой любой йоги. In the greatest literature describing yoga, which is called Bhagavad Gita, there Sri Krishna explains. В самой одной самой величайшей книге всех времен, которая описывает процесс йоги. We understand who we are. В таком состоянии мы будем способны понять. Кем же мы на самом деле являемся? Бывает очень часто, что люди могут подойти к вам и спрашивать, ты кто? Ты кто? И это может так выглядеть очень поверхностно. Но на самом деле, этот вопрос, это самый глубокий вопрос, который можно вообще спросить в жизни. Кто же я такой на самом деле? Я являюсь ли я чем-то принадлежащим этому материальному миру? Или я э, из другого мира? So Rupa Goswami said, by by hearing Krishna, my mind becomes so pacified and my senses become so pacified. И Рупа Госвами сказал, что как только я произношу э, имя Кришны, мой ум и мои. Кришна! Кришна!
Krishna, 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 Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, 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 Hare Hare,